அடிமைகளை வச்சிருக்கிறத வந்து இஸ்லாமிய முழுமையாக வந்து தடுக்கல அடிமையாக்கப்புறம் <laughs> மனிதர்களும் <laughs> 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 லீட்டிவனியர்களுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் அலமதுல்லா இன்றைக்கி நம்மளுடைய சாய் வித் மை பாயில் உமர் என்ஜருக்காரு அஸ்லாம் வலைக்கும் வலைக்கும் அஸ்லாம் ஸோ இன்றைக்கி எதை குறித்து உங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டுருந்தேன்னா இஸ்லாத்துக்கு எதிராக வைக்கக்கூடிய முக்கியமான குற்றச்சாட்டு வந்து இந்த ஸ்லேவரி அதாவது அடிமை அடிமைகளை வச்சுருக்கிறத வந்து இஸ்லாமிய முழுமையாக வந்து தடுக்கலை இஸ்லாமும் வந்து அப்போ அடிமைகளை வந்து ஊக்குவிக்க தானே செய்யுது ஸோ வந்து இது எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு மார்க்கமாக இருக்க முடியும்னு சொல்லி இந்துத்துவாதிகளாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்தவ சகோதரர்களாக இருக்கட்டும் இன்னும் நாத்திகர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாரும் ஒரு குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி உங்களோட கருத்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஸ்லேவரி அப்படின்றது என்னதுன்னா இட்ஸ் அஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அதுக்கான டெஃபினேஷன் என்னென்னா பொதுவாக உலக அளவில் வைக்கக்கூடிய டெஃபினேஷன் என்னென்னா ஒரு மனுஷன் இருப்பான் அவன் வந்து எந்த பாவமும் அறியாதவன் அவனை பிடிச்சி அவனை அடிமையாக்கி அவனை சங்கிலியில் கட்டி அவனை உயிரோடு மட்டும் வச்சுப்பாங்க அவனுடைய மாஸ்டர்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா இவனால் அவனுக்கு தேவை இருக்குது இது மேபி வந்து ஆணாக இருந்தால் இவனுடைய உழைப்பை சுரண்டுவான் பெண்ணாக இருந்தால் அவங்கள செக்ஷுவலி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஸ்லேவரி அப்படின்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்லேவரி அப்படின்றதுக்கு யூனிவர்சல் டெஃபினேஷன் வந்து இது தான் ஓகே ஸோ ஜெயில் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம்னா ஜெயில்னா பிரிசன் அது ஒரு மோசமான ஒரு விஷயம் மோசமான ஒரு இடம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஆனா ஜெயிலி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு இப்போ புலல் ஜெயிலும் ஜெயில் தான் ஈராக்ல இருந்த அபுகிரி பிரிசனும் ஒரு பிரிசன் தான் ஜெயில் தான் அடுத்து டென்மார்க்ல அவனுங்க ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி கட்டி வச்சுட்டு காட்டுறானுங்க அதுவும் ஜெயில் தான் ஓகேவா ஆனா மூணுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல மூணுத்துலயும் நடத்துற விதம் ஒன்னு இருக்குல்ல ஓகேவா சோ மூணு ஒண்ணு கிடையாது சோ அதே மாதிரிதான் ஸ்லேவரியும் ஸ்லேவரி பொறுத்த வரைக்கும் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஸ்லேவரியும் மத்த மதங்கள் மத்த ஐடியாலஜிக்கல் சொல்லக்கூடிய ஸ்லேவரியும் வேற வேற மாதிரி இருக்கு ஒவ்வொரு ஐடியாலஜியை சேர்ந்தவனும் ஒரு ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் வைப்பான் ஒரு ஒரு மாதிரி நடத்தினான் ஓகேவா அவனுக்கு வந்து பிலாசபிக்கல் ஆர்குமெண்ட் வச்சானுங்க ஸ்லேவரி டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அவனுக்கு என்னென்ன ஜஸ்டிபிகேஷன் வச்சானுங்க ஸ்லேவரியை கண்டினியூ பண்றதுக்கு ஸ்லேவரிக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா என்ன கொண்டு வந்தானுங்க அப்புறம் இப்போ சமகாலத்துல ஸ்லேவரி எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் இஸ்லாம் எப்படி கையாண்டுச்சு அப்படின்றத இந்த வீடியோல இன்ஷால நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து இந்துத்துவாதிகளும் கிறிஸ்தவ சகோதரர்களும் நம்ம கிட்ட இந்த கொஸ்டினை கேட்கும் போது கொஞ்சம் வேடிக்கையா இருக்கு ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் வந்து உங்களோட பைபிளை நீங்க படிங்க ஓகேவா எக்ஸோடஸ் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஒன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டில இருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் நீங்க படிங்க அதுல என்ன இருக்குன்னா ஸ்லேவ்ஸ வந்து போட்டு அட்டிங்க என்ன வேணா அட்டிங்க ஓகேவா அவன் வந்து இன்ஜூர் ஆயிடுவான் ஓகேவா ஸ்பாட்லயே அவன் செத்துட்டானா அப்பதான் அவனை பனிஷ்மெண்ட் அவன் ஒரு ரெண்டு மூணு ரெண்டு மூணு நாள் அவன் சீக்கில கடந்து இழுத்துக்கிட்டு கடந்து அதுக்கப்புறம் செத்தானா அது பனிஷ்மெண்ட் இல்ல ஸ்லேவ்ஸ் அடிக்கிறத ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க அடுத்து இந்த கான்கு பயன் இந்த செட் ஸ்லேவர் இந்த மாதிரிலாம் பேச போனாங்கன்னா இதுக்கு வந்து என்ன ஆகமும் முப்பத்தி ஒன்னாவது சாப்டர் அதுக்கப்புறம் அதுல நீங்க பாக்கலாம் பதினேழாவது வேர்ஸ் நினைக்கிறேன் அதுல நீங்க பாக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய சாப்டர் சொல்ல போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சாமியல் பிப்டீன்த் சாப்டர்ல நீங்க பாக்கலாம் அப்புறம் இன்னும் பல இடங்கள்ல பைபிள் நீங்க பாக்கலாம் இந்த ஸ்லேவரி பத்தி நீங்க பார்க்கும் போது ஓகேவா அதே மாதிரி இந்துத்துவாதிகள் வச்சு பார்க்கும் போது மனுஸ்மிதியில மனுஸ்மிதியில வந்து எட்டாவது சாப்டர்ல நீங்க இது சம்பந்தமான விஷயங்களை பார்க்கலாம் ஸ்லேவ்ஸ் அப்படின்றது ஏழு வகைப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஏழு டைப் யார் யாருன்னா போர்ல பிடிக்கப்பட்டவங்க கிஃப்டா கொடுத்தவங்க கிஃப்டா வாங்கப்பட்டவங்க அப்புறம் ஸ்லேவோடைய அந்த பரம்பரையில வந்தவங்க நம்ம வாகுபலியில பார்த்துருப்போம்ல கட்டப்பா இந்த மாதிரி பரம்பரை பரம்பரையா வரவங்க இது ஸ்லேவுக்கு பிறந்தவங்க ஓகேவா ஸ்லேவுக்கு பிறந்தவங்க ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டுக்காக ஸ்லேவ் ஆகப்பட்டவங்க இப்படி பல டைப் ஏழு டைப் இருக்கு ஓகேவா இப்படி ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் அடிமைகள் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனுஸ்மிருதியில சொல்லப்பட்டிருக்காங்க இப்ப மனுஸ்மிருதி எடுத்து வச்சோம்னா அர்ஜுன் சம்பத்து மாதிரி ஆளுங்க என்ன சொல்லுவாங்க அது காலத்துக்கு ஏத்த மாதிரி மாறும் இந்த காலத்துல அதை அப்ளை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை அப்படியே தூக்கி போட்டு போயிருவாங்க மகாபாரதத்திலேயே இதை பத்தின ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா மகாபாரதத்துல எல்லா
எட்டாவது பருவம் முப்பத்தி எட்டாவது சாப்டர்ல நீங்க பாக்கலாம் கர்ணன் வந்து ஸ்லேவ்ஸ் வச்சிருந்தாரு கான்குபைன் செட் ஸ்லேவ்ஸ் வச்சிருந்தாரு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க அதுல பாக்கலாம் ஓகேவா அனைத்து அரசர்களும் மகாபாரதத்துல ஸ்லேவ்ஸ் வச்சிருந்தாங்க இன்க்ளூடிவா அடிமை பெண்களும் அடிமை பெண்கள் வச்சிருந்தாங்க அடுத்து மகாபாரதத்துல நாலாவது பருவம் எழுபத்தி ரெண்டாவது சாப்டர்ல கிருஷ்ணன் வந்து பாண்டவர்களுடைய பசங்களுக்கு நினைக்கிறேன் அது சரியா தெரியல அவங்களுக்கு வந்து ஜுவல்ஸும் ஜெம்ஸும் அப்புறம் இந்த இந்த கான்கிபைன் இந்த ஃபீமேல் ஸ்லேவ்ஸையும் பரிசா கொடுத்தாரு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு ஓகேவா ஸோ ஸ்லேவரி அப்படின்றது அந்த காலங்களில் எல்லா நாடுகளும் ஃபாலோ பண்ண ஒரு எக்கனாமிக் சிஸ்டம் தானே தவிர அது வேற எதுவும் இல்லை அது எல்லா நாடுகள்லேயும் இருந்திருக்கு எல்லா மதங்கள்லேயும் இருந்திருக்கு எல்லா ஐடியாலஜிக்கலையும் இருந்துச்சு கம்யூனிஸ்ட் சொல்லுவான் நான் இங்கே கை சுத்தமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் ஓகே நீயும் ஃபோர்ஸ்டு லேபர் கேம்ப் வச்சிருந்திருக்கு ஸ்டாலின் காலத்தில் குலாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அதை வந்து ஃபோர்ஸ்டு லேபர் கேம்பாக வச்சு மக்களை வேலை வாங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஆனால் ஸ்டாலின் காலத்தில் ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷன் வைக்கலாம் ஏன்னா அவங்க உள்ள இருந்தவங்களா போஸ்ட் லேபர் கேம்ப்ல இருந்தவங்களா தப்பு பண்ணவனுங்க கிரிமினல்ஸ் தான் பிடிச்சி உள்ள போட்டாங்க ஸோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க ஏன் இஸ்லாம் வந்து மதுபானத்தை பேன் பண்ணாங்க கேம்பிளிங் பேன் பண்ணாங்க ஆனா ஏன் ஸ்லேவரி ஓவர் நைட்ல பேன் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கேட்டீங்க நான் சொன்னால இந்த ஒரு லிஸ்ட் மனுஸ்மிருதியில வந்து ஏழு வகையான ஸ்லேவ்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஸ்லேவ்ஸ் உள்ள வராங்க அப்படின்னா இந்த ஏழு வகையான கதவுகள் இருக்கு ஓகேவா அப்போ இஸ்லாத்துல சொல்லக்கூடிய ஸ்லேவ்ஸ் வந்து எந்த மாதிரி அப்படின்னு பாருங்க ஓகேவா அதாவது ஒருத்தன் பிறப்புனால ஒருத்த சேவ் கிடையாது ஓகேவா இந்த ஏழு டைப்பு நான் சொன்னல மனுஷ்மதியில மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏழு டைப்புமே இஸ்லாத்துல வர மாட்டாங்க ஒரே ஒருத்த மட்டும் வருவான் வார் பிரசனர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் புகாரில ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபதாவது ஹதீஸ்ல ஒரு ஹதீஸ் வருது அந்த மூணு பேருக்கு எதிரான நிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறை தூதர் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஹதீஸ் வருது அந்த மூணு பேர்ல ஒருத்தர் யாருன்னா யார் சுதந்திரமான ஒரு மனுஷனை வித்து அதுல வரக்கூடிய காசை வச்சு அவன் வாழ்றானோ அவனுக்கு எதிராக நான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ சுதந்திரமா இருக்கக்கூடிய வந்து ஸ்லேவா ஸ்லேவா ஆக்கக்கூடாது அது வந்து ஸ்லேவுக்கு பிறந்தவங்களா இருக்கலாம் இல்லைனா பரம்பர ஸ்லேவா இருக்கலாம் இல்லைனா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரி வருதுல இந்த மாதிரி சுதந்திரமா இருக்கக்கூடிய எந்த தப்பு பண்ணாத ஒருத்தனை பிடிச்சு ஆக்க கூடாது இதுதான் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் அதாவது ஸ்லேவ்ஸ் அந்த காலத்தில் எப்படி உருவானாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த டிரான்ஸ் அட்லான்டிக் ஸ்லேவரி நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஆப்பிரிக்கால இருந்து கடத்திட்டு போகப்பட்ட ஆப்பிரிக்க அடிமைகள் தான் அமெரிக்காவுக்கு கொண்டு போ கொண்டு போனாங்க ஓகேவா அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லேவா இருந்தாங்க ஓகேவா அதாவது அவங்க இவங்க வெள்ளை நேரத்துல இருக்கனால நாங்க உயர்ந்தவர்கள் ஆமா இவங்க கருப்பு நேரத்துல இருக்கனால தாழ்ந்த அடிமைகள் அடிமைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படிதான் ஸ்லேவ்ஸ் உருவானாங்க ஓகேவா நம்ம நாட்டில் கூட இந்த தாழ்த்தப்பட்டவங்க ஒரு கேங் ஒரு ரேஸை வந்து பிரித்து வச்சுட்டாங்க ஓகே நம்ம நாட்டில் தாழ்த்தப்பட்டவங்க அங்கே கருப்பர்கள் ஓகேவா ஸோ இப்படி தான் ஸ்லேவ்ஸ் வந்து உருவானாங்க ஓகேவா சுதந்திரமாக இருப்பான் அவன் எந்த தப்பும் பண்ணல அவனு இது இவனை எதிர்த்து இவன் சண்டை போடல எதுவும் பண்ணல இவனை பிடிச்சிட்டு வந்து ஸ்லேவ் ஆக்குவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இஸ்லாம் முழுமையாக தடை செஞ்சிருச்சு ஆனால் இஸ்லாத்தில் ஸ்லேவ்ஸ் எப்படி உள்ளே வராங்க அப்படின்னா போரில் தான் ஓகேவா போர் கைதிகளை பிடிச்சி உள்ள போடுவாங்க அந்த காலங்களில் வந்து பிரிசன் சிஸ்டம் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஓகேங்களா போர்கள்ல வந்து முஸ்லிம்கள் அந்த அந்த காலங்கள சண்டை போட்ட போர்கள்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க எல்லா போர்கள்லயும் முஸ்லிம்களோட பல மடங்கு பாப்புலேஷன் அதிகமா தான் இருப்பாங்க அப்போசிட்ல பதிரு போர்ல இந்த பக்கம் முன்னூத்தி பதிமூணு அந்த பக்கம் ஆயிரம் பேரு உஹது போர்ல இந்த பக்கம் எழுநூறு அந்த பக்கம் மூவாயிரம் பேரு இப்படி காதிசியா போர் எருமு போர் இப்படி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பல மடங்கு ஏறிட்டே போ நீங்க அவங்கல்ல ஆப்போசிட்ல இருக்கவங்கள ஆஃப் ஆஃப் த ஆர்மி நீங்க கொண்டாலுமே இன்னொரு ஹாஃப் மறுபடியும் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு உங்க கூட சண்டைக்கு வர அளவுக்கு தான் பெருசா இருப்பாங்க ஏன்னா அது இஸ்லாம் வளர்ந்த ஸ்டார்டிங் பீரியட்ன்றப்ப நம்ம சைடு வந்து ஆளுங்க கம்மியா இருந்தாங்க சோ அந்த மாதிரி இது நீங்க இன்னொரு ஆஃப வந்து அவன் போயிட்டு போறான் அப்படின்னு நீங்க நம்ம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களா அரசு பண்ணாம அவனை விட்டோம்னா மறுபடியும் அவன் ரீஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு திரும்ப வருவான் இது வந்து நான் சும்மா சொல்ல வரலாற்றுலேயே ஒரு பெரிய தப்பு நடந்திருக்கு அதாவது கிங்டம் ஆஃப் ஹெவன் படம் பார்த்துருப்பீங்க தெரியும் நினைக்கிறேன் சலாதீன் ஐயூபி ரஹிமுல்லா பத்தி ஒரு சின்ன சின்னதாக காட்டியிருப்பாங்க அதுல வந்து ஒரு விஷயம் காட்டியிருப்பாங்க என்னன்னா ஜெருசலமோட அரசரை வந்து அந்த போர்ல வந்து பிடிச்சிருப்பாங்க ஓகேவா அவர் பிற்காலத்தில் என்ன பண்ணாரு சலாவுதீன் ஐயூபி உண்மை வரலாறுல சொல்றேன் என்ன பண்ணாரு ரிலீஸ் பண்ணி விட்டார் சரி போயிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டார் அவன் என்ன பண்ணானா அவன் தான் ஜெருசலத்துக்கு போய் மூன்றாம் ரிச்சர்ட் அவர்களை வந்து கூப்பிட்டு வந்தான் எங்களுக்காக
நாங்க ஃபாலோ பண்ண ஸ்லேவரி என்ன மாதிரினா ஒருத்தன் பண்ண தப்புக்கு ஹி டிசர்வ் தட் அந்த மாதிரி தான் நாங்க ஃபாலோ பண்ண ஸ்லேவரி நீ ஃபாலோ பண்ண ஸ்லேவரி எல்லாமே அவன் எந்த பாவும் பண்ணாதவன் அவனை பிடிச்சி நீ உள்ள போட்டுருக்க ஓகேவா ஸோ இந்த பிரிசன் சிஸ்டம் இருக்குல்ல தவறு செய்யறவங்களுக்கு தண்டனையாக ஜெயில் அடைக்கிறது இது வந்து ஒரு வேஸ்டான சிஸ்டமாக தான் இப்போ கருதப்படுது ஏன்னா தவறு செஞ்சவனை பிடிச்சிட்டு போய் ஒரு தேசத்துக்கு எதிராக கழகமோ போர் குற்றமோ செஞ்சவனா ஒரு பிரிசனில் அடைச்சு அவனுக்கு மூணு வேலை சாப்பாடு போட்டு பத்திரமா பார்த்துக்கிறது வந்து இன்னும் அந்த சபைகள் எப்படி இருக்குன்னா திருடன் திருடன் கூட செய்கிற மாதிரி இது மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் தான் இருக்கு ஆனால் இஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த அடிமைத்தனம் எப்படின்னா அது வந்து ஒரு முஸ்லீம்கள் இறைவனை பயப்படக்கூடிய மக்கள் மத்தியில் அவங்கள கொண்டு வந்து வாழ வைப்பாங்க அவங்களுக்கான வேலைகள் இதெல்லாம் வாங்கும் போது இவங்க இந்த நல்ல மக்களை பார்க்கும் போது அவங்க சைக்காலஜிக்கலாக திருந்துறாங்க என்ன இவங்க இறைவனுக்கு பயப்படுறாங்க இப்படி வந்து த தவறு செய்யாமல் இருக்காங்க விபச்சாரம் செய்யாமல் இருக்காங்க வட்டி வாங்காமல் இருக்காங்கன்றப்ப காலப்போக்கில் அவன் உண்மையிலுமே தவறு செஞ்சவன் திருந்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக வந்து இது அமையுது ஸோ ஆனால் ப்ரிசனில் வந்து போய் திருந்தவங்க அதிகமா இல்ல இன்னும் பல தவறுகளை செய்யலான்ற பிளான் போட்டு கத்துக்கிட்டவங்க அதிகமான்னு பார்த்தா கான்டாக்ட் கிடைக்குது இன்னும் பல தவறுகளை வந்து செய்யறதுக்கு அவன் பிளான் பண்றான் ஆனா நல்லவங்க மத்தியில இருக்கும் போதுதான் ஒரு கெட்டவனும் கூட நல்லவங்களா மாற முடியும் ஸோ அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இந்த இஸ்லாம் சொல்ற ஸ்லேவரி இருக்கு அது வந்து ரொம்ப தூரம் நம்ம போகணும் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசுறோம்னா கூட இவனும் கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்ற கஷ்டமா இருக்கும் ரீசெண்டா நடந்த இஷ்யூ வச்சு பேசுவோம் இப்போ தலிபான்கள் வந்து சண்டை போட்டிருந்தாங்க இருபது வருஷமா அவங்க கையால பிரிசனர்ஸா இருந்தவங்களை நம்ம பாக்கல ஒரு ஆஸ்திரேலியன் ப்ரொஃபசர் வந்து அவங்க அரெஸ்ட் பண்றாங்க அடுத்து யுவான் அரெஸ்ட் பண்றாங்க ஓகேவா இவங்க ரெண்டு பேரும் வெளியே வந்தக்கு அப்புறம் எப்படி இருந்தாங்க ஓகேங்களா அந்த ஆஸ்திரேலியன் ப்ரொஃபஸர் சொல்றது அல்ஹம்துல்லா அப்படின்றாரு இவங்க கடத்தினால தான் எனக்கு இவங்க கூட பழகிற வாய்ப்பு கிடைச்சது இஸ்லாத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க யுவன் ரெட்லி போன புதுசுல எப்படி இருந்தாங்கன்னா இவங்க ஏன் நம்மள்ட்ட நடிக்கிறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சாங்களாம் அவங்க வந்து இயல்பா இருக்கிறாங்க ஓகேவா தலிபான்கள் ஏன் இவங்க நம்ம நம்ம கிட்ட நடிக்கிறாங்க நல்லவங்க மாதிரி நடிக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சாங்களாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது இவங்க சொல்றது தான் இதுதான் உண்மை நம்ம மேற்கத்திய நாடுகள்ல வந்து பார்த்தது எதுவுமே போய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இருபது வருஷமா லாஸ்ட் இருபது வருஷமா வீடியோ கேம்ஸ்ல பார்க்கலாம் சினிமாக்கள்ல பார்க்கலாம் கார்ட்டூன்ல பார்க்கலாம் மேகசின்ஸ்ல பார்க்கலாம் பத்திரிகையில பார்க்கலாம் எல்லாத்துலயுமே தாலிபான்களை வந்து திரும்ப 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 அவங்க வந்து ஒரு இந்த பூமியில வாழக்கூடிய மனுஷங்களாவே இல்லாம ஏதோ ஒரு புராணங்கள்ல படிக்கக்கூடிய அசுரர்கள் லெவல்ல வந்து டிமனேஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க ஓகேவா இவங்க அவங்க கூட இருந்தனாலதான் அந்த உண்மையை பார்க்க முடிஞ்சு ஓகேவா யாவனாவது ஒருத்தன் அரெஸ்ட் ஆனதுக்கு அலகம்துல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த ஆஸ்திரேலியன் ப்ரொஃபசர் சொல்றாரு அலகம்துல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெண்டு பேருமே வெளியே வராங்க இஸ்லாத்தை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னும் வந்து நபிகள் நாயகம் காலகட்டத்திலேயே ஒரு குற்றம் செஞ்ச ஒரு ஒரு போர் குற்றம் செஞ்சவரை வந்துட்டு பள்ளிவாசல்ல வந்து கட்டி போட்டுருவாங்க ஸோ அப்ப கட்டி போடும் போது அந்த ஆள் வந்து பள்ளிவாசல் நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்கள்லாம் பார்த்து காலத்துல இஸ்லாத்துக்கே ஏற்றுக்குவாரு ஸோ அவர் இஸ்லாத்துக்கு ஏற்ற பிறகு அவர் என்ன சொல்றாருனா இந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்திலே நான் வெறுத்த ஒரு நபர்னா அது நபிகள் நாயகம் தான் ஆனால் இந்த பள்ளியாசுக்குள்ள வந்த பிறகு நான் உலகத்தில் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு நபர்னா அது முகமது நபி சல்லா இஸ்லாம் தான்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ உண்மையிலேயே தவறு செய்தவர்கள் திருந்துறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக வந்து இந்த இஸ்லாம் சொல்கிற அடிமை முறை இருந்திருக்கு அப்படின்றது நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மேற்கத்தியர்கள் வந்துட்டு அவங்க ஒரு அடிமை முறையை பின்பற்றினாங்க அப்புறம் பார்ப்பனர்கள் வந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு அடிமை முறையை பின்பற்றினாங்க இஸ்லாமியர்கள் ஒரு அடிமை முறையை பின்பற்றினாங்க இது மூணுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அதாவது அடிமைத்தனம் வந்து எந்த காலத்திலுமே ஒளியில எல்லா காலத்திலையும் இருந்திருக்கு சரிங்களா சோழர்கள் காலத்திலயும் அடிமை முறை இருந்துச்சு மராத்தக்கள் காலத்திலயும் அதிக அதிகமான அடிமை முறைகள் இருந்துச்சு இன்னும் சொல்ல போனா மராத்தக்கள் தான் சென்ட்ரல் இந்தியாவில அதிகமான ஆஹ் ஃபீமேல் செக்ஸ் டிராஃபிக்கிங் நடத்துனது வந்து அவங்க தான் ஓகேங்களா பெண்களை வந்து அதிகமா வித்து அது அதுல வந்து வியாபாரம் பண்ணது மராத்தாக்கள் தான் ஓகே அந்த பேஷவா பிராமணர்களுடைய முன்னோர்கள் அவங்க சரிங்களா அதாவது ஈவன் ஃபேமஸ் மராத்தா ரூலர் பாஜி பாலாஜி பாஜிராவ் பேஷவா கூட ஒரு பத்து வயசு அடிமை பெண்ணை வச்சிருந்தாங்க அவங்க ஓகேங்களா இது வந்து மெமோர் ஆஃப் சென்ட்ரல் இந்தியா அப்படின்ற புக்கில் ஜான் மால்கம் அப்படின்ற ஆத்தர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் சோழர்கள் காலத்தில் அடிமைத்தனம் இருந்துச்சு சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்காவில் எந்த மாதிரி ஸ்லேவரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு குறிப்பிடப்பட்ட ரேஸை வந்து முடிவு பண்ண
இவன் எதுவும் தப்பு பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணி கடல்ல குதிச்சதுக்கு வேணா இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணலாம் அதுக்கு மட்டுமே என்ன பண்ணானுங்கண்ணா அந்த ஓனர்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணானுங்கண்ணா இந்த குத்துயிரும் குலவீரமா இருப்பாங்களா பாதி இது சாக போற லெவல்ல இருக்காங்களா வியாதி வந்து அவங்க எல்லாத்தையும் புடிச்சு புடிச்சு வெளியே போறோம் கடல்ல ஓகேங்களா அப்ப இந்த ஓனருக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் ஆகும் ஓகேவா சோ அவன் வந்து மனுஷனாவே பாக்கல அந்த மனுஷன் ஓகேவா ஒரு நானும் ஒரு வருஷமா நடந்த ஸ்லேவரியில ஒரு பதினஞ்சு மில்லியன்ல இருந்து நூறு மில்லியன் மக்கள் வரைக்கும் கொண்டு வரப்பட்டிருக்காங்க மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு அவங்கள இந்த மாதிரி நிறைய பேர் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் வந்து இந்த மாதிரி பாதி கடல்லயே கரேபியன் கடல்கள்லயே தூக்கி போடப்பட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் நிறைய ஆய்வறிக்கைகள் இருக்கு இந்தியாவுக்கு அப்படியே நம்ம வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் இப்ப சொன்ன டீடைல்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி எல்லா காலங்கள்லயும் இந்த மாதிரி அடிமை இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இந்த பார்ப்பனர்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை வந்து அடிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டு இவங்களை வச்சு எக்ஸ்பிளோர் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க ஓகேவா இஸ்லாத்துல அப்படி எந்த ஒரு ரேசி நம்ம இது குறிப்பு குறிப்பிட்டு இவங்க தான் அடிமையா இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முடிவு பண்ணல எல்லா எத்தனை சிட்டிலயும் இருந்தாங்க அடிமைகள் ஓகேவா இன்னும் சொல்ல போனோம்னா ஆல்மோஸ்ட் எண்பது பர்சன்ட் இஸ்லாத்துல இது இருந்த அடிமைகள் யாருன்னா வெள்ளையர்கள் தான் ஓகேவா இந்த பர்சியர்களும் ஆரியர்கள் தான் ஓகேங்களா ரோமன்ஸும் வெள்ளக்காரங்க தான் ஸோ எண்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல வெள்ளக்காரங்க தான் நம்ம கிட்ட இருந்த அடிமைகள் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு ரேசையும் சும்மா உள்ள போய் ஷாப்பிங் வர மாதிரி எடுத்து போட்டுலாம் வரல அவன் சண்டைக்கு வரான் ஓகேவா அவனை பிடிச்சு நாங்க ஸ்லேவ் ஆக்குறோம் இதை வந்து நீ வந்து ஹியூமன் ரைட்ஸுக்கு எதிர எதிராக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அவன் எனக்கு எதிராக படையெடுத்து வரான்ல அப்ப அது எந்த ஹியூமன் ரைட்ஸ் லிஸ்ட்ல சேவ் பண்ணியே ஓகேவா இன்னும் அந்த காலத்துல எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் ஊருக்குள்ள போய் போர் பண்ணிட்டாங்கன்னா அங்க இருக்கக்கூடிய அப்பாவி பெண்கள் எல்லாம் வேட்டையாடுறது போருக்கு சம்மந்தம் இல்லாத மக்கள் எல்லாம் வேட்டையாடுறதுன்னு இப்படி அடிமைகளை எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இஸ்லாமிய போர்கள்ல கிடைக்கக்கூடிய அடிமைகள் வந்து எதிரிகள் நம்மள கொல்ல வந்து ஒரு சோல்ஜர்ஸ் நார்மல் கிடையாது அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு தண்டனை கொடுக்கிற வகையிலையும் இன்னும் மனித உரிமை மீறாமல் கொடுக்கக்கூடிய தண்டனையாகவும் இந்த அடிமை முறை இருந்திருக்கு ஸோ இதை ரெண்டையும் நீங்க கம்பேர் பண்றதுனா மலைக்கு மடுக்கு உள்ள வித்தியாசம் ஓகே அடுத்து அடிமைகள் அவங்க எப்படி ட்ரீட் பண்ணாங்க அடிமைகளுக்கு என்னென்ன உரிமைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அதாவது மேற்கத்திய நாடுகளையும் சரி நம்ம ஊர்ல பார்ப்பனர்கள் கீழே இருந்த இந்த சூத்திரர்களும் சரி அழித்துகள்னு பொது பேர் வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இவங்களுக்கும் சரி ரெண்டு பேத்துக்குமே படிக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் பண்றதுக்கு உரிமை கிடையாது ஓகேங்களா டாக்டர் பாபா சாஹிப் அம்பேத்கர் ரைட்டிங்ஸ் அண்ட் ஸ்பீச் அப்படின்ற புக்கில் அவர் கடுமையான வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணியிருப்பார் எந்த ஒரு இனமும் உலகத்துல ஒரு பிலாசபி ஆர்குமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு பெரும்பான்மையான மக்களை வந்து படிப்பறிவு இல்லாதவங்களா வச்சிருக்கல ஆனா நம்ம ஊர் பிராமணர்கள் அப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா அங்க மேற்கத்திய நாடுகள்லயும் படிக்கிறதுக்கு உரிமை கிடையாது ப்ராப்பர்ட்டி ஓன் பண்றதுக்கு உரிமை கிடையாது ஒரு கேட்டல்ஸ் மாதிரிதான் வாழ்ந்தாங்க ஓகேவா அவனை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் உயிரோட இருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு என்ன பண்ணுவானோ அதை அதை பண்ணிப்பான் பேசிக்கான இது பழைய துணி கொடுப்பான் பேசிக்கான சாப்பாடு போட்டுப்பான் ஆனால் அவன் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்றனால அவன் கொஞ்சம் அவனை உயிரோட வச்சிருப்பான் ஆனால் இஸ்லாத்தில் அப்படி கிடையாது இஸ்லாத்தில் எந்த அளவுக்கு இருந்துச்சுன்னா அந்த அடிமைகள்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டாங்க நம்ம முஸ்லீம்கள் வந்து நீ படிப்பை சொல்லி கூட நீ சொல்லி கொடுத்தா விடுதலை ஆயிடலாம் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் நடந்துச்சு இப்போ நம்ம நாட்டுல இப்போ சம காலத்துல கூட ஒரு தலித் ஒரு ஹையர் பொசிஷன்ல இருந்தானா அவனால ஒரு கீழே இருக்க வந்து உயர் ஜாதியில இருந்தானா தாங்கிக்க முடியல அவனால ஆமா ஓகேவா இப்போ உலகத்துல எந்த ஒரு பெரிய மானியமன் நீங்க பாக்கலாம் பெருசா இருக்கு பாக்க மாஷால அவ்வளோ பிரம்மாண்டமா இருக்கு இந்த கட்டிடம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா அது அத்தனையுமே அடிமைகளுடைய ரத்தத்தாலையும் வேர்வையாலும் கட்டப்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இஸ்லாத்துல குலஃபாய் ராஷிதின் காலத்துல ஏதாவது ஒரு கட்டிடம் நீங்க காட்டுங்க இந்த மாதிரி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா கட்டி இருக்காங்க அடிமைகளை வச்சு வேலை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒண்ணு கூட இல்லை ஓகேவா அடுத்து அடிமைகளும் ஆஹ் எஜமானிகளும் ஒரே மாதிரியான ட்ரெஸ் தான் போடணும் ஒரே மாதிரி தான் உட்காந்து சாப்பிடணும் ஒரே மாதிரி தான் சாப்பிடணும் ஓகேவா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஓகேவா அங்க வந்து அப்படி இல்ல பார்ப்பனர்கள் அவங்களுடைய உணவு முறை வேற தலித்துக்களோட உணவு உணவு முறை வேற இது அடுத்து வெள்ளக்காரங்களோட உணவு முறை வேற இவங்களோட கருப்பர்களோட உணவு முறை வேறையா இருந்துச்சு ஓகேவா நீ வந்து அவ்வளவு தூரம் பின்னாடி எல்லாம் போவானா சம காலத்துல வா நீ ஒரு கம்பெனில வேலை செய்யவில்லை உன்னோட கம்பெனியில இருக்க சிஇஓ உன்னை விட எத்தனை மட்டங்க அதிகமா சம்பாதிக்கிறான் ஒரு ஆய்வறிக்கைகள் சொல்லுது நீ வந்து முன்னூத்தி அறுபத்தி
அவங்களோட பிள்ளையும் உங்களுக்கு அடிமை தான் அப்படியே தொடர்ச்சியாக இந்த அடிமை முறை கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் வந்துடும் ஸோ ஸோ நம்ம வந்து இஸ்லாம் சொல்கிற அடிமை முறை வேறு இவங்க சொல்கிறது வேறன்னு நம்ம தெளிவாக சொல்லும் போது அவங்க சைடு ஆங்கிலேருந்து இது சரி தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வைப்பாங்களே ஸோ அது என்ன தான் சொல்கிறாங்க அதாவது ஒவ்வொரு பக்கமும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இருக்கும் ஓகேவா இவங்க பார்ப்பனர்கள் வைக்கக்கூடிய ஜஸ்டிஃபிகேஷன் என்னென்னா அவங்க வந்து ஃபிலாசபிக்கலி ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வைப்பாங்க நான் சொன்னேன்ல இந்த அம்பேத்கர் சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது இவங்க வச்ச ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபி என்னென்னா அதுதான் பிராமணிசம் ஓகேவா அதாவது மனுஸ்மிதியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதில் வரக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா சூத்திரர்கள் நாலாவது சாப்டரில் வரும் சூத்திரர்கள் பிராமணர்களுக்கு உழைக்கிறதுக்காகவே பிறந்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வைப்பாங்க இது மூலமாக அவங்க வந்து ஸ்லேவரியை இது ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்க அடுத்து மேற்கத்திய நாடுகள் என்ன பண்ணாங்கன்னா பைபிளை வச்சும் ஜஸ்டிஃபை பண்ணாங்க அவங்க பண்ணக்கூடிய ஸ்லேவரிக்கு ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளஸ் டார்வின் தேரியும் அவங்களுக்கு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு டார்வின் வந்து ரிசன்ட் ஆஃப் மேன் அப்படின்ற ஒரு புக்கில் வந்து அவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாரு ஒரு சேவேஜ் ரேஸாக இருக்காங்களே சேவேஜ் ரேஸ்னா வெள்ளையர்கள் இல்லாதவங்க அவங்க வந்து அவங்களோட பிளேஸை அழிச்சுட்டு இது இந்த சுப்பீரியர் வெல் சிவிலைஸ்டு ரேஸ் வந்து அதை வந்து எடுத்துப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி டார்வின் வந்து முன்வைக்கிறார் அதான் அந்த சர்வேல அதாவது யாருக்கு வந்து திறமை இருக்கோ அவங்க இந்த உலகத்துல வாழ்றதுக்கு தகுதியானவங்க திறமை இல்லாதவங்க எப்படி வந்து ஒரு புலி வந்து மான வேட்டையாடுதோ அந்த இடத்துல புலி தான் அங்கே சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஸோ இந்த அடிப்படையில் இவர் மனிதருக்கு ஃபிட் பண்ணுறாரு அதாவது வெள்ளையர்கள் வந்து உயர்ந்தவர்கள் இவங்க கருப்பர்கள் தாழ்ந்தவர்களாக இருக்கும் இவங்களை இவங்க எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணிவிட்டு இவங்க சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் ஆகுறாங்கன்னு அப்படின்ற மாதிரி அது மட்டும் இல்லாமல் டார்வினோட தீரியில் அவருக்கே பல டவுட்ஸ் இருந்துச்சு இருந்தாலும் ஜெர்மனியர்கள் வந்து அதிகமாக அவரோட தீரியை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஹென்ரிக் ஜிக்லர் அப்படின்ற ஒரு பயாலஜிஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா போர் அப்படின்றது இன்னவிடபிளான ஒரு விஷயம் தவிர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அதுதான் வந்து இந்த ஸ்ட்ராங் ரேஸுக்கும் வீக் ரேஸுக்கும் நடக்கக்கூடிய ஒரு சண்டை அது அதை அதை வச்சு தான் இந்த ஹியூமன் இந்த மனித பரிணாமம் வந்து அடுத்த லெவல் அடையும் அவங்கள அவங்க வந்து வீக்காக இருக்கவங்க இந்த ஒன்றுமே இல்லாமல் இந்த இன்ஃபீரியராக இருக்கவங்க இந்த இன்டெலக்சுவல் லெஸ் இன்டெலக்சுவலாக இருக்கவங்க இவங்க வந்து தங்களுடைய இடத்த வந்து சுப்பீரியர் ரேஸுக்கு விட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இத்தனைக்கு இவர் பயாலஜிஸ்ட் ஓகே சயின்டிஸ்ட் இந்த கருப்பு சைங்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க வி ஹாவ் ஓவர் சயின்ஸ் ப்ரோ பகுத்தறிவு ப்ரோ சயின்ஸ்லேருந்து மாரல் வேல்யூஸ் எடுக்கிறோம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவங்கெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் இருக்கா நீ எந்த டார்மின் தீரியை தூக்கி பிடிக்கிறியோ அதை வச்சு தான் இவங்க ஜஸ்டிஃபையும் பண்ணுறானுங்க ஓகேவா இது எவ்வளவு பெரிய கொடுமையா இருக்கு ஆனா இஸ்லாம் சொல்ற போர் முறை டோட்டலா வேற அது எப்படின்னா பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் எக்ஸ்பிளாய்ட் ஆகக்கூடிய மக்களுக்கு போய் விடுதலையை கொடுக்கறது தான் இஸ்லாமுடைய போர்கள் அது மட்டும் இல்லாம இப்போ சர்ச்சில் இருக்காருல வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் அவரும் என்ன சொல்லியிருப்பாரு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலியால நடந்த இனப்படுகொலையும் இந்தியாவில் நடந்த காலனி ஆதிக்கமும் அமெரிக்காவில் நடந்த இனப்படுகொலையும் அதுக்கு நான் மன்னிப்பே கேட்க மாட்டேன் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஏன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ரேஸ் வந்து அந்த இடத்த பிடிச்சிடணும் தன்னோட இடத்த பிடிக்கணும் அப்போ வந்து வீக்கஸ்ட் ரேஸ் வந்து இடம் கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாரு அதாவது ஹிட்லர் இந்த மாதிரி பல இடங்களில் பேசியிருப்பார் ஓகேவா வீக்காக இருக்கவங்களாம் செத்து போங்கடா அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருப்பாரு ஆனால் அவரு பேசுனத பெருசா காட்டுவோம் ஏன்னா ஹிட்லர் வந்து வெள்ளக்காரங்களுக்கு எதிராகவும் சண்டை போட்டாரு மத்த வெள்ளக்கார லீடர்ஸ் எல்லாம் வந்து அவர் வெள்ளக்கார ஸ்ட்ராட்டஜியே வேற அவன் அவரு வந்து இது யூதர்களே கருப்பாதான் தகுதியானவங்களும் <laughs> <laughs> ஸோ இதை நீங்கள் மனிதனுக்கு ஃபிட் பண்ணனால தான் அவங்க இவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸ்பிளாய்டு வந்து ஒரு மனிதர்களை சுரண்டுறதையும் மனிதர்களை மனிதர்களாகவே பார்க்காத ஒரு தனமும் வந்திருக்கு ஆனால் இஸ்லாம் வந்துட்டு அதுக்கு மாற்று சொல்லுது இறைவன் நம்மளை படைத்தா நம்ம எல்லாருமே சமம் அப்படின்னு சொல்லும் போது தான் இந்த இது உடையும் அதான் அடுத்து சொல்ல வந்தேன் அதாவது ஹரிஸ்டாட்டில் கூட ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ஆர்குமெண்ட் வச்சிருப்பாரு மனிதர்களில் ஒரு சிலர் வந்து அடிமைகளை இருப்பதற்கே பிறந்தவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆர்குமெண்ட் வச்சாங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ஆர்குமெண்ட் வச்சுருந்தாங்க அதனால தான் காரல் மார்க்ஸ் என்ன பண்ணாருன்னா தனக்கு தானே ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ஆர்குமெண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டார் அதுக்கு பிறகு டயலக்டிக்கல் மெட்டீரியலிசம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஹெகலின் ஃபிலாசபிலேருந்து மருவி வந்திருக்கும் அது அதே மாதிரி இஸ்லாம் ஒரு தனித்துவமான ஒரு ஃபிலாசபியை வச்சுது அது அதுதான் எந்த ஒரு
ஒரு <laughs> 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 குதிரையில போற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் ஓகேவா அப்படியே பாக்குறவங்க வந்து ஆச்சரியமா பாப்பாங்க அந்த சீன்ல ஏன் அப்படின்னு கேட்டா அந்த கருப்பர்களை வந்து அவங்க குதிரையில பாத்ததே இல்லை ஓகேவா அடுத்து அசுரன் படம் வருவோம் அசுரன் படத்துல வந்து செருப்பு போட்டு போற மாதிரி ஒரு சீன் வரும் ஓகேவா ஏன்னா தாழ்த்தப்பட்டவங்க செருப்பு போட்டு அந்த இடத்துல போனதே இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த சீனை வச்சு கம்பேர் பண்ணி உலக சினிமா ரசிகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சா எப்படி பிரில்லியண்டா எடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா கூஸ் பம்ஸா இருக்குல்ல இது கேட்கறது அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணுவாங்க ஓகேவா பிலால் ரிலீல் அனுபவ கதைக்கு வரும் ஓகேவா என்ன ஆச்சு மக்காவை கேப்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த முஸ்லீம்கள் மட்டும் காபத்துல வந்து புனிதமா நினைக்க மாட்டோம் அரபியர்களும் அந்த காலத்து அரேபியர்களும் அதை வந்து புனிதமா நினைச்சாங்க ஓகேவா எந்த ஒரு கருப்பர் பிலால் ரிலீல் அனுபவ் அவர்களை வந்து யார வந்து தரம் தாழ்ந்து நினைச்சாங்களோ அவங்க அவரு மனிதர்கள் எல்லாத்துக்கும் புனிதமான காபத்துல மேல ஏறி நின்று பாங்க சொல்றாரு ஓகேவா அந்த நாள் அந்த அரேபியர்களுடைய அந்த இது அந்த அரபு சுப்ரீமிஸ்டுகளுடைய கனவுகள் அத்தனை சுக்குனரா உடையுது ஓகேவா அந்த மனுஷன் ஏற்ற தாழ்வு எதுவுமே இல்ல அந்த நீங்க இந்த சீன் எல்லாம் சொன்னீங்களா அந்த ஒருத்தன் குதிரையில போறதும் ஒருத்தன் செருப்பு போட்டு போறதும் இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல அதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பா அந்த காபால ஏறி பாங்க சொல்ல சொன்னது நபிகள் நாயகம் நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் இவங்க கண்ணு முன்னாடி எல்லாம் நீ வந்து கீழானவன் இல்ல அல்லாவோட பறவையில நீ தான் மேலானவன் ஏறு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கூஸ் பம் மூமெண்ட்டை செஞ்சு காட்டணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜங்கோ அஞ்சு இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கதை என்ன ஒரு கருப்பர் இது அவர் வந்து அந்த மா வெள்ளக்கார மாஸ்டர் வந்து ரொம்ப கொடுமை பண்ணுறான் ஓகேவா அவரை வந்து ஒரு அந்த சொசைட்டிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல வெள்ளக்காரன் வந்து காசு கொடுத்து வாங்குறான் வாங்கிட்டு போய் பிற்காலத்தில் இவன் என்ன பண்ணுறான் இந்த ஜங்கோ என்ன பண்ணுறான் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி ஒரு சமமாக அந்த கருப்பர்கள் மாதிரியே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட ஆரம்பிக்கிறான் பிற்காலத்தில் என்ன பண்ணுறான் அந்த ஸ்லேவ் மாஸ்டர் ஒருத்தன் கொடுமை பண்ணான்ல இவரை அவரே கொள்றான் பிற்காலத்தில் விலால் ரீலானுடைய ஸ்டோரி என்ன வரலாறு என்ன ஆமா இதே தான் ஓகேவா அட்லீஸ்ட் எங்களோட ஹீரோஸ் யாருமே பிக்ஷனல் கிடையாது எல்லாருமே ரத்தமும் சதையுமே இந்த பூமியில வாழ்ந்த மனிதர்கள் தான் ஓகேவா நீ இப்போ படத்துல காமிக்கிற ஒரு விஷயத்த நாங்க ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ரியல்ல செஞ்சு காமிச்சிட்டோம் அடிமைத்தனம் <laughs> இப்ப சமூகத்துடைய படிநிலைகள் நம்ம பாக்குறோம் வந்து அடிமைத்தனத்துக்கு மாற்ற என்ன எக்கனாமிக் சிஸ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னா ஓகேவா இது வந்து நிலப்பிரபுத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மன்னர் இருப்பாரு அவரு கீழே ஆஹ் நிலப்பிரபுக்கள் இருப்பாங்க மத குருக்கள் இருப்பாங்க இவங்க எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து மன்னர் வந்து பெரிய அளவுல நிலங்களை பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க சரி இந்த நிலங்களை வச்சு மக்களை வேலை வாங்கி ஆஹ் இது ராப்பகலா புழிஞ்சு எடுத்து அதுல வர காசு அப்படியே மொத்தமா லம்பா அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய பணத்தை வந்து வரியா கொடுப்பாங்க மன்னருக்கு லாஸ்ட் வீடியோல கூட நீங்க பேசிருப்பீங்க இது இஸ்லாமிக் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேசும்போது நீங்க பேசிருப்பீங்க அடுத்து ஃபியூடலிசம்க்கு அடுத்து வந்ததுதான் முதலாளித்துவம் ஓகேவா அது என்னன்னா எல்லாருமே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எல்லாருமே பணக்காரங்களா ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது கேட்கும் போது நல்லா கேட்கும் போது நல்லா இருக்கும் ஆனா நடைமுறையில அது ஒத்து ஒத்து வராது ஏன்னா இஸ்லாம் வந்து அதை எதிர்த்து தான் பேசியிருக்கு சரிங்களா செல்வந்தர்கள் கிட்ட மட்டுமே செல்வம் சுத்தி தெரியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஸ்லாம் சொல்லுது ஆனா இப்போ எந்த அளவுக்கு இருக்கு ஒரு எக்கனாமிக் இனிக்வாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்கு அதாவது ஃபியூடலிசம்க்கு எதிராகவும் இஸ்லாம் வந்து நின்றுருக்கு நிலப்பிரபுத்துவத்துக்கு எதிராக ஆனால் பெரியார் ஆதரவாக நின்றுருக்காரு ஓகேவா அப்படியா பெரியார் ஆதரவாக நின்றுருக்காரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் அண்ணாவோட ஆட்சியில் இருக்கும்போது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க பெரியார் உயிரோடு இருக்காரு அந்த டைம்ல கீழே வெண்மணி பகுதியில மக்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா படிநெல் அதிகமா வாங்குறாங்க அதாவது அந்த காலங்களை வந்து சம்பளம் கிடையாது மக்களுக்கு படிநெல் தான் தருவாங்க ஓகேவா அதை நான் இப்போ அடிமைகளுக்கு டெஃபினேஷன் கொடுத்தேன்ல இவன் வந்து இந்த மாதிரி இவனை வந்து உயிரோட வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன நான் பண்ணுவானா அதை தான் பண்ணுவோம் அதே தான் ஃபியூடலிசம்லேயும் இருந்துச்சு நிலப்பிரபுத்துவத்திலையும் எப்படின்னா அந்த மக்களுக்கு வந்து ஆடம்பரமா அவங்க வீட்டில் இதெல்லாம் வாங்கி போகணும் அப்படிலாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது அவங்களால உயிரோட வச்சு வச்சுக்கிறதுக்கு படிநெல் கொடுப்பான் நீ சாப்பிட்டு பொழைச்சிக்க உயிரோட இருந்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால தான் வெள்ளக்காரங்க கிட்ட சாஃப்டாக நடந்துக்கிட்ட காந்தி கூட இந்த ஜமீன்தார்கள் கிட்ட ரொம்ப ஹார்ஷா நடந்துகிட்டாரு ஓகேவா காந்தியவே கோவப்படுத்திருக்காங்கன்னா இப்போ வரலாறுல எவ்வளவு ஆட ஆட்டம் போட்டிருப்பானுங்க நீங்க பாக்கணும் ஓகேவா இவனுங்க ஒழுங்கா
நிலப்பிரபுக்கள் ஓகேங்களா இஸ்லாமும் இதுக்கு எதிராக தான் நின்றுருக்கு இது ரிலேட்டடாக ஒரு அதிசயம் வரும் யார் வந்து ஒருத்தரோட நிலத்தை அநியாயமாக அபகரிக்கிறாரோ அவருடைய கழுத்தில் நாளை மறுமையில் ஏழு உலகங்கள் தொங்க விடப்படும் சொல்லி தொங்க விடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அதிசயம் இருக்கு அந்த அளவுக்கு வந்து நிலப்பிரபுத்துவத்துக்கு வந்து இஸ்லாமும் எதிராக தான் நின்றுக்காங்க மாப்பிள்ள முஸ்லீம்கள் போராட்டம் எதுனால நடந்துச்சு மாப்பிள்ள முஸ்லீம்கள் எதை முன் வச்சாங்க நிலம் அல்லா கொடுக்கறது அதை உரிமை கொண்டாடுறதுக்கு உனக்கு என்னடா ரைட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தான் கேட்குறாங்க அந்த அளவுக்கு அநியாயங்கள் பண்ணுறாங்க சரியா அவனுங்க ஓகேவா ஸோ இஸ்லாம் முழுக்க முழுக்க இதுக்கு எதிரானது நிலப்பிரபுத்துவத்துக்கும் இந்த அடிமைத்தனத்துக்கும் முழுக்க முழுக்க எதிரானது சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் காலத்தில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா மன்னர்கள் வந்து மத குருமார்களுக்கும் இந்த நிலப்பிரபுக்களுக்கும் எழுதி கொடுத்துட்றாங்க லேண்டு கொடுத்துட்றாங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஓகேவா அதை வச்சு மக்கள் எக்ஸ்பிளாய்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் ஓகேவா இதே தான் குரானில் அவர்களுடைய பாதிரியார்களும் மத குருமார்களும் உங்களுடைய மக்களோட காசை அநியாயமாக அவங்க கொள்ளை அடிக்கிறாங்க மேலும் மக்களை வந்து இறை தூதரோட வழியில் வர வராமல் தடுக்கவும் செய்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வசனம் வருது அவன் கார்ல் மார்க்ஸ் கூட இதை பற்றி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஓகேவா இந்த ரிலீஜன் இஸ் ஓபியம் ஆஃப் மாசஸ் ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட்லெஸ் கண்டிஷன் சோல் ஆஃப் சோல்லஸ் கண்டிஷன் அப்படின்ற மாதிரி வரும் அந்த கோர்ட் முழுசா ஓகேவா மக்கள் வந்து ஒரு கஷ்டம் அப்படின்னு போவாங்களா அவன் டிப்ரெஷனாக இருக்கும்ல அப்போ வந்து மத குருமார்கள் வந்து இந்த கஷ்டத்தை நீ தாங்கிக்கிட்டேனா உனக்கு பரலோகத்தில் இதுக்கான கூலி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் பிரைன் பண்ணி வச்சிருப்பான் இதை வந்து ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இஸ்லாம் வந்து வான் பண்ணிருச்சு இந்த மாதிரி மத குருமார்கள் உங்களை ஏமாற்றி உங்கள் காசை சாப்பிட்றாங்கடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு குரான் ஆயிரத்தி நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுச்சு சரிங்களா ஸோ எந்த வகையில் பார்த்தாலும் இந்த நிலப்பிரபுத்துவம் வந்து இஸ்லாத்துக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் தான் ஓகே குரானும் இருக்குது ஹதீஸும் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த கீழே வெண்மணி விஷயத்துக்கு வருவோம் படிநெல் கேட்குறாங்க அந்த மக்கள் ஓகேவா நீ கொடுக்குறது பத்த மாட்டேங்குதா ஒரு ரெண்டு படிநெல் இல்லைனா ஒரு படிநெல் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுறா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு வந்து அந்த அந்த கேட்டதுக்கு அந்த கோபாலகிருஷ்ண நாயுடு அப்படின்ற ஒரு பண்ணையார் என்ன பண்ணுறான் இவ்வளோ நாள் கை கட்டி நின்னவனுங்களுக்கு இப்போ கை நீட்டி கேள்வி கேட்குறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாற்பத்தி நாலு பேர் குடிசையில் போட்டு எரிச்சிருக்கான் சரிங்களா அசுரனில் ஒரு சீன் வரும் ஒரு குழந்தை வெளியே வந்துச்சு அதை காப்பாற்றலாம்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்புகிறேன் அதையும் அடித்து உள்ளே தூக்கி போட்டு எரிச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைலாக் வரும் நிஜமாகவே நடந்துச்சு அந்த இடத்துல ஓகேவா இதை கேட்குறக்கே எவ்வளோ ஒரு ஒரு டென்ஷனான ஒரு கேட்கறக்கு ஒரு கடுப்பா இருக்குல்ல ஏன்டா இப்படிலாம் அநியாயம் பண்ணியிருக்கீங்களா வரலாற்றுல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா பெரியார் என்ன அந்த இடத்துல பேசினாரு அப்படின்னா கம்யூனிஸ்டுகளோட தப்பு தான் கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து மக்களோட மக்கள் சம்பாதிக்கிறது எப்படி செலவு பண்ணணும் நீங்க கிளாஸ் எடுக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி கம்யூனிஸ்டுகள் மேல இந்த இதை பழி பழி போட்டிருப்பாரு அதாவது ஜாதி ஒழிக்கணும் அப்படின்றது தான் பெரியாரோட முழுக்க முழுக்க வாழ்நாள் போராட்டம் ஓகேவா என்னோட பார்வையில இந்த ஃபியூடலிசம் தான் நிலப்பிரபுத்துவம் தான் இந்த ஜாதியத்துடைய இது உச்சம் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன் ஏன்னா எப்படி தாழ்த்தப்பட்ட வகையில் நிலம் இருக்காது நிலம் வச்சிருக்கவங்க அத்தனை பேருமே வந்து இந்த பார்ப்பனர்களாக இருப்பான் இல்லைன்னா ஆதிக்க சாதி இந்த இடைநிலை இடைநிலை சாதியாக இருக்கிறவனா தான் இருப்பான் சரியா ஸோ இந்த எக்கனாமிக் ஈக்குவாலிட்டி கொண்டு வராமல் நீங்கள் எதை வச்சு இந்த ஜா ஜாதியை ஒழிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ நீங்களும் ஒரு கட்டத்தில் வந்து இந்த அடிமைத்தனத்தை இந்த எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி தான் இருந்திருக்கீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா இந்த அடிமைத்தனத்துக்கு மாற்றம் ஃபியூடலிசமும் கிடையாது இந்த ஃபியூடலிசத்துக்கு மாற்றம் இந்த கேபிட்டலிசமும் கிடையாது இது எதுவுமே ஒழியில் இப்போ வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்கு அதாவது இஸ்லாம் ஒழிக்கக்கூடிய ஸ்லேவரி எப்படின்னா சூறு அல்பக்ரா நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது வசனம் நினைக்கிறேன் அதுல நீங்க பார்க்கணும் எப்படின்னா நன்மை அப்படின்னா எது அப்படின்னா மறுமையை நம்புறதும் இறைவனை நம்புறதும் மலக்குமார்களையும் அப்புறம் நபிமார்களையும் நம்புறதும் இந்த லிஸ்ட்ல என்ன வருதுன்னா அடிமைகளை ரிலீஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு வருது இதெல்லாம் எப்படி ஒரு நன்மையான விஷயமோ இதெல்லாம் நம்புறது எப்படி ஒரு நன்மையான விஷயமோ அந்த மாதிரி அடிமைகளை ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒரு நன்மையான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிக்காகவே இஸ்லாம் வந்து அடிமைகளை விடுவிக்கிறத வந்து பல இடங்களில் ஊக்குவிக்குது இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஒரு தப்பு பண்ணிட்டானா சத்தியம் பண்ணிட்டு அதை மீறிட்டானா அடிமைகளை விடுவி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அடிமைகளை விடுவிக்கிறத பற்றி இது சொல்லுது ஓகேவா ஆனால் இவனுங்க சொல்லக்கூடிய இந்த ரிலீஸ் வந்து வேற இவனுங்க விடுவிச்சது வேற நான் சொன்னல அந்த குற்றத்துக்காக ஒருத்தங்களை அடிமையாக்கலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு சமகாலத்தில் உலகத்திலே வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் பிரசன்ட் பாப்புலேஷன் இருக்க நாடு எதுன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தான் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்க நாடு இந்தியா சைனா நம்மளுக்கு தானே பிரசன்ட் பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கணும் நம்மளை விட அவன் அதிகமாக இருக்கான் ஓகேவா அத்தனை பி
இந்த இந்த இது இருக்குல்ல இந்த வர்ணாசிரம கோட்பாடை வந்து ஃபியூடலிசமாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க இவன் வந்து சத்திரியம் வந்து இந்த மாதிரி அரசனாக இருக்கணும் இது போர் வீரனாக இருக்கணும் வைஷ்யன் வியாபாரம் பண்ணும் பிராமணன் மந்திரம் ஓதணும் சூத்திரன் கீழே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு 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 ஃபிலாசபியாகவே கொண்டு வந்துட்டானுங்க இதை வந்து மக்கள் மனசுலேருந்து அப்படி பிடுங்கவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டானுங்க ஓகேவா ஸோ அதனால இவங்களுக்கு தேவைப்படலை அந்த பழைய ஸ்லேவரி வந்து தேவைப்படலை ப்ளஸ் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இவங்களுக்கு ஏன்னா இது நான் சொல்கிறேன் அறுபதுகள் வரைக்குமே அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சு இந்த ஒரு ஸ்லேவரி பிரச்சனை இந்த ஃபியூடலிசம் பிரச்சனை வந்து அறுபதுகள் வரைக்குமே இருந்துச்சு இத்தனைக்கு பெரியார் உயிரோட வாழ்ந்த காலம் பெரியார் சப்போர்ட் பண்ணுற விஷயம் அப்படின்ற நான் அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம நாடு இருந்துச்சு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து இவனுங்க தான் இஸ்லாம் வந்து ஸ்லேவரி வந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்து ஃபவுண்டேஷன் கிடையாது ஓகேவா கேட்குறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் வந்து ரீகனோட ஆட்சி காலத்தில் கருப்பர்களை வந்து அதிகமான முறையில் வந்து ஜெயிலில் போடுறாங்க அப்போ வந்து வார் ஆன் ட்ரக்ஸ்னு அந்த கவர்மெண்ட் டிக்ளேர் பண்ணுது ட்ரக்ஸுக்கு எதிரான வார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் கஞ்சா விற்கிறதும் சிஏஏ தான் ஓகேவா சிஏஏ வந்து அந்த கஞ்சாவை வந்து கருப்பர்கள் அதிகமாக இருக்க இடங்களை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டு அதில் வரக்கூடிய காசை லத்தீன் அமெரிக்க நாடுகளில் கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு எதிராக சண்டை போடக்கூடிய தீவிரவாதிகளுக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறானுங்க ஓகே ஃபண்ட்ஸ் அனுப்புகிறானுங்க அது அதிகமாக ஏன் கருப்பர்கள் இருக்கக்கூடிய பதி பகுதிகளில் சர்க்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னா கருப்பர்கள் அது மூலமாக அவங்களோட அவங்களுடைய லிட்ரஸி ரேட்டை கம்மி பண்ணலாம் கஞ்சா அடிச்சுட்டு ஒருத்தன் கிடக்கிறான் அப்படின்னா படிக்க மாட்டான் வேலைக்கு வர மாட்டான் ஸோ இன்னும் கிரைம்ஸ்லேயே கிரைம்ஸ் அதிகமாக வரும் ஸோ அவனை இந்த ஒரு ரீசனை வச்சு அவனோட லெவலையும் கம்மி பண்ணலாம் அவனை பிடிச்சி உள்ளேயும் போடலாம் அவனை அடிமையாகவும் ஆக்கலாம் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏன் ஆப்கானிஸ்தான் மேலே அவனுங்க படை எடுத்தானுங்க அப்படின்னு ஏன்னா எண்பதுகளில் உலகத்தில் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓபிஎம் கல்டிவேஷன் வந்து ஆப்கானிஸ்தானில் தான் நடந்துச்சு இந்த ஒரு விஷயத்த தாலிபான்கள் பேன் பண்ணால் இவன் சும்மா விடுவானா அதில் தான் சண்டை ஆரம்பிச்சிது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நம்ம பிராமணர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கூலக்கல்வி திட்டம் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இப்படி தான் வரானுங்களே தவிர எவனும் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாரலி அவனுக்கு பண்ணல சரியா அது மட்டும் இல்லாமல் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பண்ணதும் வந்து ஒரு அதுவுமே வந்து அந்த ரிஃபார்மேஷனுமே வந்து நல்லவங்க பாவம் அப்படின்றக்காலாம் பண்ணல ஓகேவா அவர் பண்ண ரீசன் வந்து அடிமைகளை நம்ம வச்சுருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு உடம்பு சரியில்லைனா நாம் தான் பார்த்துக்கணும் அவனுக்கு ட்ரெஸ் நாம் தான் கொடுக்கணும் அவனை சாப்பாடு நாம் தான் போடணும் அதே இந்த அடிமையை வெளியே விட்டு நீ வந்து சாப்பாடு வாங்கணுமா நான் பர்கர் கடை வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட வந்து வாங்கு உனக்கு வந்து படிப்பு வேணுமா நான் ஸ்கூல் நடத்துகிறேன் வந்து படி இது இது எல்லாத்துக்கும் வேலை வேணுமா நானே வேலை கொடுக்குறேன் சம்பளம் கொடுக்குறேன் அதை இதிலலாம் செலவு பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக ஒரு கேபிட்டலிசம் ஃபியூடலிசம் இப்படி கொண்டு வரும்போது இவங்களுக்கு வந்து இன்னும் லாபம் அதிகமாக வருது ஸோ இதனால தான் வந்து அவங்க பண்ண அபாலிஷன் வந்து அவனோட ஃபினான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக நடந்துச்சே தவிர நாம் பண்ண அபாலிஷன் மட்டும்தான் இந்த மாரல் நம்மளுடைய மாரல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக நடந்த ஒரு விஷயம் ஓகேவா இப்போது நம்ம வா வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் நீங்கள் ஏன் இப்போ நான் வந்து ஒரு பணக்கார முதலாளின்னு வச்சுக்கோங்க நீ எனக்கு நீங்கள் எனக்கு கீழே வேலை செய்கிற ஒரு தொழிலாளி ஓகேவா உங்களோட பல மடங்கு நான் ஆல்ரெடி சம்பாதிக்கிறேன் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து சம்பளன்ற பேரில் கொஞ்சம் பணத்தை கொடுக்குறேன் நீங்கள் அதை வாங்கிட்டு வெளியே போவீங்க பைக் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவீங்க ஓகேவா பைக் வாங்கணும் இஎம்ஐயில் எடுக்கணும் அந்த பேங்க்கில் லோன் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த பைக் கம்பெனியும் என்னதாக இருக்கும் அந்த பேங்க்கும் என்னதாக இருக்கும் சரியா இதெல்லாம் வாங்கிட்டு டயர்டாக இருக்குது ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் குடிப்பு பண்ணோன்னா அந்த கூல் ட்ரிங்க்ஸ் கம்பெனி என்னதாக இருக்கும் ஸோ கேபிட்டலிசம் கிரியேட்ஸ் அ மொனாபோலி ஓகேவா அந்த ஆட்டை நான் வெளியே அவுத்து விட்டுறேன் அது போய் சம்பாதிச்சுட்டு வந்து பணத்தை என்கிட்ட கொடுக்குது ப்ளஸ் என்கிட்ட தான் அது எனக்கு இல்லை தான் அது இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஆப்ரஹாம் லிங்கர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ரெண்டரை வருஷம் கழிச்சு அந்த ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்காங்க அவங்க முதலாளிகளுக்கு கீழே ஏன்னா உங்கள்கிட்ட ப்ராப்பர்ட்டி இல்லை வேறு எதுவுமே இல்லை படிப்பு இல்லை எதுவுமே இல்லை ஓகேவா இஸ்லாம் ஒழிச்சக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி ஸ்லேவ்ஸோட நிலம் இருந்துச்சு ஆப்ரஹாம் லிங்கர் ஒழிச்சக்கு அப்புறம் ஸ்லேவ்ஸோட நிலம் எந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னு ஒரு கம்பாரிசன் பார்க்கலாம் இப்போ ஓகே இஸ்லாம் இஸ்லாத்தில் ஒரு ஸ்லேவ் லிபரேட் ஆனார்னா விடுதலை பெற்றார்னா அது யார் பிலார் அலிலான் வச்சுப்போம் ஓகேவா அவர் வந்து ரசுல்லாவை பற்றி எந்த ஒரு ஒப்பீனியனில் இருந்தார் ஓகேவா ரசுல்லா வெறுத்தார் அவர் அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு ரசுல்லாவை நேசிச்சார் அப்படின்னா அவர் இறை தூதர் அவர்களுடைய இறப்புக்கு அப்புறம் என்னால் மதினாவில்
வெளியே போனால் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை பிளான்டேஷன் இவன் கையில் தான் இருக்குது அப்போ வந்து மறுபடியும் இவன்ட்டு தான் வேலைக்கு வரும் ஓகேவா உமர் அலி இல்லாமல் காலத்தில் வந்து இப்போது இஸ்லாத்தில் வந்து முகத்தபா அப்படின்னு வந்து ஒரு முறை இருக்குது ஒரு ஒரு ஸ்லேவ் வந்து அந்த மாஸ்டர் கீழே இருக்க விரும்பலை அப்படின்னா அவன் அவன் வந்து அக்ரிமெண்ட் போடலாம் ஓகேவா அதாவது இஸ்லாமும் வலியுறுத்துது ஓகேவா இது ஸ்லேவை வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சப்போஸ் அந்த மாஸ்டர் வந்து இன்டென்ஷனலாக அவன் வச்சுருக்கான் ஸ்லேவை விரு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அவனுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா கூட ஸ்லேவுக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதுதான் முக்கத்தப்பா ஓகேவா அது வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஸ்லேவுக்கும் மாஸ்டருக்கும் ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஓகேவா அதுபடி அந்த மாஸ்டர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சொல்லுவான் அதை போய் அவன் சம்பாரிச்சுட்டு வந்து அந்த தொகையை கொடுத்தானே ரிலீஸ் ஆகி வெளில போயிடலாம் ஓகேவா இப்போ வந்து உமர் அலி அலான்பு காலத்தில் எப்படி வந்துச்சுன்னா அந்த அடிமைகளுக்கும் அந்த அந்த அக்ரிமெண்ட்டுக்கான காசை கொடுத்து மாஸ்டர் கிட்ட வந்து விடுதலை ஆகிட்டு ப்ளஸ் இந்த அடிமை வெளியே போகிறானா இவனுக்கு வேறு வழி இருக்காது இல்லை அதுக்காக அதுக்கும் அவனுக்கான தொகையை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பைத்தல் மாலில் இருந்து கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்லேவ் ஓனருக்கும் லாஸ் கிடையாது அந்த ஸ்லேவும் இனிமேல் வாழ்க்கையில் பொழைச்சிக்க முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இந்த ஸ்லேவரி இஸ்லாத்தில் இருந்தாலும் அது படிப்படியாக குறைக்கிறக்கான வேலைப்பாடுகள் தான் நபிகள் நாயகமும் அவங்களுடைய சகாபாக்களும் இஸ்லாமிய அணிகங்களும் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது இமாம் கசாலி ரஹிமுல்லா அலை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா இஸ்லாம் நம்ம கிட்ட வரும்போது ஸ்லேவரி காமனாக இருந்துச்சு ஆனால் இஸ்லாம் ஒரு ரீசன் கொடுத்துச்சு இந்த ஸ்லேவரி அபாலிஷ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ஸ்லேவரி இஸ்லாம் வந்து கொண்டு வரல ஸ்லேவரி இருந்த காலத்தில் இஸ்லாம் வந்துச்சு இது எப்படி சொல்லலாம்னா ஜாதி இருந்த காலத்தில் இது அம்பேத்கர் பெரியார் பிறந்தாங்க அம்பேத்கர் பெரியாரும் வந்து தான் ஜாதியை உருவாக்குனாங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஓகேவா அந்த மாதிரி தான் இதுக்கான டெஃபினேஷன் வச்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ அவனுங்க பண்ண அபாலிஷன் வந்து இந்த மாதிரியான இது எக்கனாமிக் ரிலேட்டடான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நாம் பண்ண அபாலிஷன் வந்து இந்த நம்மளோட மாரல் வேல்யூ சம்மந்தமான ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் ஓகேவா இதுக்கடுத்து ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் பார்க்கலாம் வரலாறு முழுக்க கருப்பர்களுக்கு நாம் எந்த இடம் கொடுத்தோம் அவங்க வந்து கருப்பர்கள் வெள்ளக்காரங்க க கருப்பர்களுக்கு எந்த இடம் கொடுத்தாங்க பிராமணர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவங்களுக்கு என்ன இடம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேவா அதாவது ஃபெடல் கேஸ்ட்ரோ அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருப்பாரு ஒரு போப் லத்தீன் அமெரிக்கன் ஒரு போப்பாக வரணும் ஓகே அமெரிக்காவுக்கு ஒரு கருப்பர் பிரசிடென்ட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருப்பாரு ஓகே அப்படின்னா பரக் ஒபாமா கருப்பர் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன் வைப்பானுங்க அதை பரக் ஒபாமா எந்த வகையில் கருப்பர்களோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்க முடியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஆல்மோஸ்ட் எட்டு நாடுகள் மேலே இருபத்தி ஆயிரம் இருபத்தி ஆறாயிரம் குண்டுகள் போட்டிருக்காரு அவர் கருப்பர்கள் நாட்டில் தான் சோமாலியா சுடான் இதெல்லாம் வந்து கருப்பர்கள் அதிகமாக வாழக்கூடிய நாடுகள் தான் சரியா ஒரு இவர் எப்படி கருப்பர்களோட ரெப்ரஸன்டேஷனாக இருக்க முடியும் அதாவது தன்னுடைய ஒய்ட் சுப்ரீமசி தெரியக்கூடாது அப்படின்றக்காக தான் தங்களுடைய செனட்டில் வந்து கருப்பர்களையும் லத்தினோசையும் வந்து அமெரிக்கா வச்சிருக்காங்களே தவிர மற்றபடி அவங்க ஒய்ட் சுப்ரீமஸ் ஸ்டேட்டு தானே தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்து பார்ப்பனர்கள் எந்த மாதிரி ரெப்ரஸ் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓப்பனாக ஒரு சூத்திரர் இது வரைக்கும் வரலாறுல ஆட்சியாளராக உட்காந்துருக்காங்களா அதாவது டெல்லி சுல்தான்களையும் மொகலாயர்களையுமே பார்ப்பனர்கள் வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஒரு லெஜிடிமெட் ரூலர்ஸாக ஏற்றுக்கிட்டாங்க அவங்க ஆட்சி கீழே இருந்தாங்க பிரிட்டிஷ்காரங்க ஆட்சி கீழே இருந்தாங்க ஆனால் ஒரு சூத்திரர் கூட ஆட்சிக்கு வரல அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் சிவாஜி தெரியுமா சத்ரபதி சிவாஜி இப்போ வந்து தூக்கி பிடிப்பானுங்க சிவாஜி வந்து மொகலாயர்கள் எதிர்த்து சண்டை போட்டார் அது வந்து வெள்ளை இது அந்நியர்கள் எதிர்த்து சண்டை போட்டார் அப்படி அப்படின்னு தூக்கி பிடிக்கிற நிறுத்துவானுங்க ஆனால் அந்த சிவாஜியே ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது அவருக்கு வந்து அவரோட ஜாதி அப்படி அவர் வந்து ஆட்சிக்கு வரக்க ஒரு உரிமை இல்லைன்னா அந்த காலத்தில் பிரச்சனை பண்ணாங்க பார்ப்பனர்கள் ஓகேவா அந்த காலத்தில் அந்த பார்ப்பனர்களுக்கு நிறைய லஞ்சம் கொடுத்து அப்புறம் இன்னும் பல விஷயங்கள் பண்ணார் பண்ணி அதுக்கப்புறம் பட்டாபிஷேகம் இது அறிவிச்சார் அவர் சரிங்களா ஸோ சிவாஜிக்கே இவ்வளோ பிரச்சனை வந்துச்சு இப்போ முஸ்லீம்கள் கிட்ட வரும் நாங்கள் கருப்பர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெப்ரெ கருப்பர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் மன்ச மூசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்பிரிக்கன் அமீர் அவர் மலி எம்பையருடைய அமீர் அவர் ஓகேங்களா உலகத்திலே உலகத்திலே மிக சிறந்த பணக்காரர் பெரிய பணக்காரர் சீசர் இருக்கார்ல உலகத்திலே வந்த பெரிய பணக்காரர்கள் இந்த சீசர் அக்பர் இவங்க எல்லாத்த விடும் இவங்க கூட கம்பேர் பண்ணா சீசர் அக்பர் கூட எல்லாம் கம்பேர் பண்ணா இவங்க சின்ன சின்ன பசங்க இந்த எலான் மாஸ்க் ஜெஃப் பசோஸ்ல சின்ன சின்ன பசங்க ஓகேவா அவங்கள விடவே அதிகமா செல்வங்கள் வச்சிருந்தாரு மன்ச மூசா ஓகேவா ஆனா எப்